С каждым годом растет число участников Всероссийского географического диктанта, который в этом году уже в третий раз проводится Русским географическим обществом. Его региональное отделение базируется в Кочегуй имени Умара Лива, и главной площадкой тестирования был выбран университет. Об участниках масштабного мероприятия, о сложности географического диктанта репортаж Аллы Динаевой. В стране много красивых мест, которые стоило бы посетить. Вот только много ли мы знаем о них? Выяснить это поможет Всероссийский географический диктант, который в третий раз проводит Русское географическое общество. 21 площадка для проведения Всероссийского географического диктанта открылась в Карачаево-Черкесии для желающих принять участие в масштабной образовательной акции. А пожелавших проверить свои знания по географии в республике оказалось 1600 человек. Главная площадка для диктанта находилась в Кочегуе имени Умара Алиева. Большой зал вместил всех желающих, но посадочных мест хватило не всем. Ведь количество людей, интересующихся географией из страны, растет из года в год. Проводится по инициативе Президента Российской Федерации, председателя попечительского совета Русского географического общества Владимира Владимировича Путина. Это ежегодное мероприятие, которое преследует цель познания своей родины, умения, знания географии. Это позволяет нам быть патриотами своей великой страны. Удачи всем вам! И я сильно сегодня готовился э, сам тоже писать. В прошлом году писали, там оказалось, что не совсем на пятерку написал. Я вот несколько дней штудировал, не знаю, как получится сегодня. 30 тестовых заданий, разделенных на три блока. Первый состоял из вопросов на знание географических понятий и терминов. Второй был направлен на проверку умений работать с картой. Третий – на определение географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений. Высшая оценка, которую можно было получить за диктант – 100 баллов. Тестирование проходило анонимно, а узнать свой результат можно по уникальному номеру, который присваивался каждому участнику. Это я второй раз участвую уже. В этот раз более сложные задания были, более интересные такие вопросы содержательного характера. Трудности в чем заключались у тех, у которых даже рядом находились так названия, многие изменились. Основная масса, которые сидели, это среднего возраста, и люди э, помнят названия другие, предыдущие названия и современные названия, чуть-чуть их вот это смущало, а так это очень познавательно, очень полезно. Первый раз я принимала участие, и, и надеюсь, во второй раз я тоже буду принимать участие, потому что мне очень понравилось. Э, ты ну, ты все-таки проверяешь свои знания, и это как бы очень хорошо для саморазвития. Конечно, не смог ответить на все, я отвечал на некоторые, но то, что не смог, я буду дорабатывать, буду отвечать еще. 1 декабря на сайте появятся ответы на вопросы Всероссийского географического диктанта, а в конце месяца уже и сами результаты всех участников. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевск.